啊，还是买油啊？阁下有礼，我并非小姐，而是一位贵人的府中掌事。这次来是来请医的。请医？那你是想请小兰神医还是阿九神医啊？家中女眷突发高热，卧床不起，听闻小兰神医专治此症，不知可否方便？到府上一看，请我啊！哎，老白，快快快，把我箱子拿出来！哎，要得，小兰神医啊，今天刚好。没空。啊，没空？可我看这儿，哦，并无患者。在下阿九，见过掌事。九神医，久仰大名。小兰姑娘。资历尚浅，医术不精，恐怕难当大人。不如就由我亲自入府为其诊治，如何？可家中患者是名年轻女眷，九神医身为男子，怕是多有不便。你在干嘛呀？我们不是说好了，女子都交由我来诊治吗？其他女子可以，这次不行。为什么？我说不行就不行。医者仁心，无关性别，还是别耽误了时辰，误了病情。九神医，这边请。九神医这边请。九神医这边请。叶亲王的府中，并无女眷生病，对吧？叶亲王为人低调，这府邸向来也不为人知。九神医既然知晓，着实令元香佩服。叶亲王向来喜闻莲花，会每日派人采新鲜莲花供之。这北冥城独一无二，你身上便是这香。叶亲王早已料到九神医定会代为前来，特意在书房等候多时。九神医，这边请。百草堂请医，是为了印证小兰的身份。北冥山设伏，却被你挡了一剑。上清司一局，是欲擒故纵。你呀、啊，利刃相对，够狠。这下一次要下在何处，还请叶亲王明示。当年我把你带回府上的时候，你不过束发之年。那时我就让你唤我做叶兄，不必喊我叶亲王。这么多年过去了。你反倒忘了，叶亲王当年的知遇之恩，阿九永志不忘。我十六岁那年便向先帝请缨，前去戍守边关，金戈铁马十数载，才换得了我北冥的太平盛世。可还未班师回朝，便被自己的亲弟弟夺去了皇位。如今就只能做这么一个抓捕精怪的闲散王爷，你觉得我会甘心吗？为君者，志在为民谋福、护国太平。凡能做到以上，不论地位高低，百姓皆敬之。可当今皇帝昏庸无度，不理朝政，只一心痴迷于长寿之道。多年来，我上清司所捕精怪皆被炼丹献圣，百姓民不聊生，朝局动荡。这些我
都看在眼里，心有愤恨，却无能为力。我上清司虽然兵力不多，但皆为精锐。你我二人若能联手，再加之精怪之艺术，借势起兵，定能夺得这天下。到时我就颁布诏书，与天下精怪和平共处，你与小兰姑娘也就能双宿双飞了。飞爷，你若真心系百姓，怜惜无辜，不至于将我蒙骗至今。叶亲王今夜新补的珍稀精怪，还得请丹师尽快炼化才好。啊，好啊，快带老夫前去一看。纵使皇上痴迷炼丹。你又何尝不是在助纣为虐？还有李氏夫妇一案，我已全情知晓。就是你派人所杀。上清寺所谓抓捕精怪、为民除害，其实都是为了你的一己私欲。多年来，你假造凶案，谋害精怪，滥杀了多少无辜？你满嘴仁义道德，所行却残暴至极。这一次，我不会信你了。九明，你年少时曾对我说过，我是你在这个世界上唯一的亲人。于我而言，你又何尝不是？你现在回头。我恕你无罪，叶启蒙。道不同，不相为谋。阿九告辞。奉天承运，皇帝诏曰：中秋节凶案疑点颇多，上清司难辞其咎，故现将此案移交大理寺调查。期间，上清司需配合办案，暂时封闭，钦此。叶亲王，圣上有令，凶案不明，还请您暂避府上，无诏不得出行。小兰姑娘，你莫激动噻！呆狼主，臭狼主，昨天又不分青红皂白的抢我病人，这么晚了还不回来，亏我当初不顾一切的跟他下誓。切，现在呢？腻了？倦了？你们男人啊，就没一个好东西！哎，你不要误伤啊！哎呀，我们掌柜的可是北面一等一的好男人，等他回来了，你就什么都知道了嘛。小兰姑娘，你不要走啊！这肯定是个误会噻！你等他回。哎，哎呀，小兰姑娘，小兰姑娘，小兰姐姐，我奶奶摔倒了，求你快去看看她吧。宁儿，你先别急啊，姐姐现在就随你去。小兰姐姐，快点儿！小兰姐姐，往这边走。不对呀、啊，宁儿，我怎么记得你家好像不是这个方向啊？哎，你去哪里呀、啊？
清风吹散了云烟，遇见夕阳的花木，是你走进双眼。小兰，那日，我曾向你允诺，要将你明媒正娶，风风光光的娶回家。这人间的婚事，讲究的是明媒正娶。你若真的愿意嫁，我定样样不落，风风光光的娶你。如今。三书六礼，四品五金，我都已备好。小兰，你可愿意？嗯，我愿意。小<笑>兰。小兰姐姐，这是聘书，请准新娘在婚书上按下手印。婚约已定，接下来应该是男方送上聘礼啦。家长来看你了，小兰。除了五金，这是我全部的家当。从今天起，我的一切，包括我，都是你的。接下来就该请亲了，再过三日的初九，也就是良辰吉日，不知这位准新娘意下如何？好，都好。哦<笑><笑>是初见，他穿的就是这身衣裳。本王只匆匆瞥他一眼，便知何为出淤泥而不染，濯清涟
而不妖。别怕。